হ্যালো স্টুডেন্টস আমরা গত বেশ কিছু টিউটোরিয়ালে আমরা দেখেছি যে কিভাবে একটা গ্রাফকে রিপ্রেজেন্ট করতে হয় এবং সাথে সাথে আমরা সেগুলো ইমপ্লিমেন্টেশন দেখেছি অ্যাডজেন্সি ম্যাট্রিক্স অ্যাডজেন্সি লিস্ট ঠিক আছে সো আমরা প্রথম আমরা একটা গ্রাফ প্রবলেম সলভ করতে চাচ্ছি আমরা প্রথমেই থিওরিটুকু জেনে নিব যে কিভাবে একটা প্রবলেম সলভ করতে হয় এখন একটা পার্টিকুলার অ্যালগোরিদমের সাহায্যে এবং তারপরে টিউটোরিয়াল আমরা দেখবো যে কিভাবে এটা আমরা ইমপ্লিমেন্টেশন করতে পারি সি প্রোগ্রামিং এ সি প্লাস প্লাস প্রোগ্রামিং এ ঠিক আছে সো আমাদের কোর্সটা হচ্ছে অ্যালগোরিদম অ্যানালাইসিস অ্যান্ড ডিজাইন অ্যান্ড আই এম মোহাম্মদ শামিমুর রহমান অ্যান্ড আই এম লেকচার অফ ডিপার্টমেন্ট অফ সিএসি কুলনা ইউনিভার্সিটি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং টেকনোলজি সো সো আমি আজকে যে আমরা ব্যাপারটা দেখবো সেটা হচ্ছে গ্রাফ সার্স সো আমাদের গ্রাফ সার্স এর জন্য দুই রকমের টেকনিক রয়েছে একটা হচ্ছে বিএফএস একটা হচ্ছে ডিএফএস সো বিএফএস কে বলা হচ্ছে ব্রেস ফার্স্ট সার্চ এবং ডিএফএস কে হচ্ছে ডেপথ ফার্স্ট সার্চ সো আমরা আজকে আমরা শুধুমাত্র বিএফএস টা দেখবো সো আমরা বিএফএস দেখার আগে আমরা গ্রাফের যে বেসিক যে টার্মিনোলজি বা আমরা গ্রাফের যে বেসিক যে জিনিসগুলো সেগুলো একটু আমরা জেনে নিচ্ছি ব্রিফলি একটু জেনে নিই সো আমাদের একটা গ্রাফ এ একটা গ্রাফ একটা গ্রাফকে আমরা জি একটা প্রকাশ করি আমরা জি জি বলে এবং জি এর দুইটা প্রপার্টিজ আছে একটা হচ্ছে ভি একটা হচ্ছে ই সো এই ভি হচ্ছে আমাদের নাম্বার অফ ভার্টিসেস মানে আমাদের একটা গ্রাফের মধ্যে কতগুলো নোট থাকবে সেই অ্যামাউন্টটা হচ্ছে আমাদের ভি আর হচ্ছে আমাদের ই ই হচ্ছে যে আমাদের গ্রাফের মধ্যে যেগুলো নোট থাকবে একটা নোট থেকে আরেকটা নোটের দিকে যে এজগুলো থাকবে সে এজ এর সমষ্টি হচ্ছে আমাদের ই তার মানে আমরা একটা গ্রাফকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি নাম্বার অফ ভার্টিক্স দ্বারা এবং নাম্বার অফ এজ দ্বারা ঠিক আছে সো আমাদের গ্রাফ ডিরেক্টেড হতে পারে আনডিরেক্টেড হতে পারে সো ডিরেক্টেড এর ক্ষেত্রে যদি আমাদের যদি আমাদের আমরা যদি এইভাবে একটু দেখি ওকে যদি আমাদের এখানে একটা নোট হয় এখানে একটা নোট হয় এবং এদের মধ্যে যদি একটা কমিউনিকেশন থাকে যদি এটা আমাদের ইউ এবং এটা হচ্ছে আমাদের ভি হয় সেই ক্ষেত্রে আমাদের কি বলবো যে ইউ থেকে ইউ থেকে ভি এর দিকে একটা এজ আছে আবার ভি থেকে ইউ এর দিকে একটা এজ আছে ঠিক আছে তার মানে এখানে আমাদের দুইটা জিনিসই প্রেজেন্ট করবো যেমন আনডিরেক্টের ক্ষেত্রে ইউ থেকে ভি এর দিকে একটা গ্রাফ আছে আবার হচ্ছে ভি থেকে ইউ এর দিকেও একটা গ্রাফ আছে যেটা আমরা এইভাবে বলতেছি যে আমাদের এজ অফ ভি ইউ এবং হচ্ছে ইউ ভি এবং এজ অফ ভি ইউ সেম এবং এদের মধ্যে কোনো সেলফ লুপ থাকবে না ঠিক আছে আমরা কখনো এরকম কোন জিনিস দেখতে পারবো না ওকে আমাদের হচ্ছে আনডিরেক্টেড গ্রাফের ক্ষেত্রে আর ডিরেক্টেড গ্রাফের ক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের অলওয়েজ যদি আমাদের ইউ থেকে ভি এর দিকে হয় যদি আমরা একটু একটু আর একটু দেখি যদি আমরা একটু মুছে দেই ওকে সো এটা হচ্ছে আমাদের ইউ ওকে এটা আমাদের ইউ আর আমাদের যদি আরেকটা গ্রাফ হয় এরকম হচ্ছে ভি তো আমাদের যদি এরকম হয় ডিরেক্টেড এজ হয় তার মানে এটা বুঝাবে যে আমাদের এজটা হচ্ছে ইউ থেকে ভি এর দিকে বাট ভি থেকে ইউ এর দিকে কিন্তু না ঠিক আছে সো এটা হচ্ছে আমাদের ডিরেক্টেড আর আনডিরেক্টেড গ্রাফের মধ্যে বেসিক ডিফারেন্স ওকে সো এছাড়াও এছাড়াও হতে পারে আমাদের হচ্ছে ওয়েটেড গ্রাফ সো ওয়েটেড গ্রাফকে বোঝাচ্ছি আমরা কি সেন্সে এটা আনডিরেক্টেড ওয়েটেড গ্রাফ হতে পারে আবার ডিরেক্টেড ওয়েটেড গ্রাফ হতে পারে ঠিক আছে সো এই ক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে যে আমরা যখন একটা নোট লিখবো আমরা যদি এই গ্রাফের ক্ষেত্রেই দেখি সো আমাদের ইউ থেকে ভির দিকে একটা এজ আছে সো এই এজটাকে যদি আমরা কোন একটা মানে ওয়েট দিই সাপোজ হচ্ছে টু তার মানে হচ্ছে ইউ থেকে ভিতে আমরা যদি যাই তাহলে কস্ট হচ্ছে আমাদের টু এটা আমাদের কস্ট বলতে পারি আমরা ডিস্টেন্স বলতে পারি এটা আমাদের হচ্ছে মানে আমরা যে কোনো কিছুকে এটা প্রেজেন্ট করতে পারি তার মানে হচ্ছে আমাদের এই এজ কস্ট হচ্ছে আমাদের টু সেটা কেমন বলতেছি হচ্ছে ওয়েটেড গ্রাফ সেটা ডিরেক্টেড হতে পারে আনডিরেক্টেড হতে পারে ঠিক আছে ওকে प्रत्येकता नोड प्रपार्टिस सार्चिंग टेक्निक चलो कुछ प्रपार्टिस प्रथम प्रपार्टिस একটা যে সার্চিং টেকনিক চালাবো কোথায় থেকে শুরু করবো আমাদের রুট দরকার আমাদের গ্রাফের মধ্যে অসংখ্য নোট থাকবে সো আমরা আমার পজিশন কোথায় যে আমি যদি একটা পজিশন থেকে আরেকটা পজিশনে যেতে চাই তাহলে হচ্ছে আমাকে কি করতে হবে আমার নিজের পজিশনটাকে আমাকে অ্যালগোরিদমকে বলতে হবে দেন অ্যালগোরিদম আমাকে ডিসাইড করবে যে আমি আমার ইনিশিয়াল পজিশন থেকে 
কোন একটা পার্টিকুলার পজিশনে যাওয়ার জন্য কোন ওয়েটা আমি ব্যবহার করব ঠিক আছে তো আমাদের এই ধরনের সার্চিং টেকনিক সলভ করার জন্য আমাদের প্রথমেই জানতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের সোর্স যে আমরা কোথায় থেকে সার্চটা শুরু করব ঠিক আছে সো এরপরে কিছু প্রপার্টিস থাকবে সেটা হচ্ছে আমাদের প্যারেন্ট চাইল্ড তার মানে ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে আমরা কোন একটা নোটকে ভিজিট করার আগে অবশ্যই তার আগে তার প্যারেন্টকে ভিজিট করতে আমি একটা এক্সাম্পল যদি এভাবে বলে দিই সো আমাদের এখানে একটা নোট ওকে এইখানে একটা নোট আছে এইখানে একটা নোট আছে ঠিক আছে चाइल्ड चाइल्ड होते আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে ডিস্ট্যান্স সো ডিস্ট্যান্স হচ্ছে যে কোনো একটা সোর্স নোট থেকে আমি আমার গোল নোটে যাওয়ার জন্য আমাদের কতগুলো এজ কভার করতে হয় যদি আমরা প্রত্যেকটা এজকে যদি আমরা ওয়েট যদি ওয়ান করে বিবেচনা করি তাহলে এখানে আসার জন্য আমাদের দরকার হবে হচ্ছে টু ঠিক আছে আবার যদি আমি এগুলোতে ওয়েট ওয়েট বলি যেমন এখানে হচ্ছে আমাদের ডব্লু ওয়ান ওয়েট আর এখানে হচ্ছে আমাদের ডব্লু টু ওয়েট তাহলে সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের এই এজ থেকে ডিতে আসার জন্য এস থেকে ডিতে আসার জন্য আমাদের কস্ট হচ্ছে যে ডব্লু ওয়ান প্লাস ডব্লু টু ঠিক আছে সো আমাদের এখানে আমাদের ডিস্টেন্স সাপোজ হচ্ছে আমি কোনো একটা পজিশনে আছে আমি অন্য কোনো একটা পজিশনে যেতে চাই সেটা ডিস্টেন্স আমার থেকে কত দূর শর্টেজ পাতটা কত কত ডিস্টেন্সের ঠিক আছে সেটা আমরা এখানে পাবো যে আমরা কোনো একটা নোট এস থেকে কোনো একটা নোট ডিতে যাওয়ার জন্য আমাদের কস্ট হচ্ছে ডব্লু ওয়ান প্লাস হচ্ছে ডব্লু টু যদি আমাদের প্রত্যেকটা এজের কালারে কিছু ব্যাপার আছে আমরা যখন বিএফএস অ্যালগোরিদমটা অ্যাপ্লাই করব তখন অ্যালগোরিদমের এগুলোকে নোট বলা হচ্ছে এটা একটা নোট এইটা একটা নোট এইটা একটা নোট তো প্রত্যেকটা নোটের কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এরকম যে আমরা ইনিশিয়ালি প্রত্যেকটা নোট হবে হচ্ছে হোয়াইট ঠিক আছে মানে আমরা যখন একটা নোটকে এক্সেস করি নাই কোনো নোটকে এক্সেস করি নাই তখন সে নোটটা হয়ে যাবে হচ্ছে হোয়াইট মানে একটা নোট এখনও ভিজিট হয় নাই সেক্ষেত্রে সেটাকে আমরা বলতেছি হোয়াইট সরি এখানে একটু স্পেলিং মিস্টেক আছে আমাদের হচ্ছে এখানে হবে হচ্ছে হোয়াইট ওকে সো এর পরেরটা হচ্ছে গ্রে গ্রে হচ্ছে যে আমি কোনো একটা নোটকে মানে এখনই হচ্ছে এক্সেস করেছি বাট সেই নোটের যারা চাইল্ড আছে তাদেরকে এখন এক্সেস করি নাই সব হচ্ছে এরকম আমি যখন এই এই নোটটাকে ভিজিট করব এই নোটটাকে আমরা যখন ভিজিট করব তখন এই নোটের কালারটা হয়ে যাবে হচ্ছে আমাদের গ্রে কেন এই নোটের চাইল্ড একটা আছে সেটা হচ্ছে আমাদের সি নোটটা সেটা এখন আমরা ভিজিট করে নেই সেক্ষেত্রে আমাদের এই এস এর কালারটা হয়ে যাবে হচ্ছে আমাদের গ্রে তার মানে কোনো একটা নোট যখন আমি ভিজিট করব বাট সেই নোটের যারা অ্যাডজাস্টেন্ট নোট আছে বা যারা চাইল্ড নোট আছে তাদেরকে আমি এখনো এক্সেস করি নাই সেক্ষেত্রে ওই নোটের কালার হবে হচ্ছে আমাদের গ্রে ঠিক আছে আর ব্ল্যাক হবে কখন যে আমি একটা নোটকে এক্সেস করেছি সাথে সাথে সেই নোটের যারা অ্যাডজাস্টেন্ট তারাও আমরা তাদেরকেও আমরা এক্সেস করেছি মানে আমরা ভিজিট করেছি তার মানে একটা নোটকে ওই নোটটাতে এক্সেস করলাম সাথে সাথে ওই নোটের যারা অ্যাডজাস্টেন্ট তাদেরকেও এক্সেস করছি সেই ক্ষেত্রে আমাদের নোটের কালারটা হবে আমাদের ग्राफेन कर এবং হচ্ছে একটা আমাদের নির্দিষ্ট সোর্স থাকবে ঠিক আছে ওকে 
সো আমরা একটু দেখি যে আমাদের প্রথমে আমরা সিলেক্ট করব হচ্ছে সোর্সকে ঠিক আছে সো এখানে আমরা ইনিশিয়ালি কিছু আমাদের হচ্ছে ইনিশিয়ালাইজেশন আছে প্রত্যেকটা নোডের জন্য সো দেখলাম হচ্ছে প্রত্যেকটা নোডের কালার হচ্ছে আমাদের কি হোয়াইট তাহলে প্রত্যেকটা নোডের কালার হচ্ছে আমাদের কি দেখলাম আমরা এখানে প্রত্যেকটা নোডের কালার হচ্ছে আমাদের হোয়াইট ঠিক আছে তারপর হচ্ছে প্রত্যেকটা নোডের ডিস্ট্যান্স ডিস্ট্যান্স আমরা যদি দেখি প্রত্যেকটা নোডের ডিস্ট্যান্স হচ্ছে ইনফিনিটি তাই না ইনফিন ইনিশিয়ালি ঠিক আছে ওকে তারপর হচ্ছে আমরা কি দেখলাম প্রত্যেকটা নোডে হচ্ছে আমাদের কোনো প্যারেন্ট নেই আমরা এখনো সিলেক্ট করি নাই যে কে কোন নোডের প্যারেন্ট এখনো আমরা সিলেক্ট করি নাই ঠিক আছে সো আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে আমাদের একটা সোর্স নোটকে সিলেক্ট করা সো আমি কি করলাম প্রথমে আমরা হচ্ছে একটা সোর্স নোটকে সিলেক্ট করলাম এবং সাথে সাথে আমরা একটা কিউ মেনটেন করতেছি যেখানে হচ্ছে আমরা এই সোর্স নোটটাকে এনকিউ করলাম ইনসার্ট করলাম ঠিক আছে সো আমাদের যখন আমরা একটা সোর্স নোট নেব আমাদের কিছু ইনিশিয়ালাইজেশন আছে এখানে সো আমাদের সোর্স নোটের ডিস্ট্যান্স এখানে কত হবে জিরো কারণ আমরা যেহেতু এস থেকে শুরু করব তাহলে এস থেকে এসে আসার দূরত্ব হচ্ছে আমাদের জিরো এবং সাথে সাথে আমরা কি করেছি এই যে এস এর যে কালার সেটাকে আমরা কি করেছি গ্রে করেছি তাই না এস এর কালার আমরা কি করেছি গ্রে করেছি সো গ্রে কেন করলাম যে এস কে আমরা ভিজিট করেছি বাট এস এর যারা অ্যাডজাস্টেন্ট কারা কারা অ্যাডজাস্টেন্ট আর এবং হচ্ছে আমাদের ডবলু আর এবং ডবলু এখনো ভিজিট করি নাই তো আমরা কিভাবে বুঝবো ভিজিট করছি কিনা সেটা আমাদের কিউতে নাই কিউতে যদি আমাদের এখানে আর আর ডবলু থাকতো তাহলে আমরা বলতাম যে আমাদের কিউ এর যারা অ্যাডজাস্টেন্ট এস এর যারা অ্যাডজাস্টেন্ট তারা সবাই ভিজিট হয়েছে বাট যেহেতু কিউ এর মধ্যে নাই তারা এখন তারা ভিজিট হয় নাই তো সেই কারণে হচ্ছে আমাদের এস এর কি হবে এস এর হচ্ছে আমাদের ডিস্ট্যান্স জিরো এবং হচ্ছে এস এর কালার হচ্ছে আমাদের গ্রে ওকে আচ্ছা ওকে সো আমাদের এর পরের কাজ হচ্ছে সো এর পরের এর এর পরের কাজ হচ্ছে আমরা এখন কি করব যে এদের এদের যারা অ্যাডজাস্টেন্ট নোট এদের যারা অ্যাডজাস্টেন্ট নোট এস এর যারা অ্যাডজাস্টেন্ট নোট তাদেরকে আমরা ভিজিট করব তাহলে এস এর অ্যাডজাস্টেন্ট নোট কারা কারা যে আর এবং হচ্ছে ডাবলু তাহলে আমরা কি করব যে যখন একটা নোটকে আমি ভিজিট করব আমি কিউ এর মধ্যে এই নোটটাকে ইনসার্ট করলাম এখন আমরা কি করব এই নোটটাকে আমরা কি করবো ডিকিউ করবো তার মানে হচ্ছে এই নোটটাকে আমরা কি করে দেব এখান থেকে আমরা কি ডিলিট করে দেবো এবং ডিলিট করে কিউ এর মধ্যে কে কে বসবে যে নোটটাকে আমরা ডিলিট করতেছি সেই নোটে যারা অ্যাডজাস্টেন্ট তারা ওই কিউ এর মধ্যে বসে পড়বে ঠিক আছে সো আমাদের কীরকম কাজ করবে এইরকম ওকে সো আমাদের এস কে আমরা ভিজিট করেছিলাম তাহলে এস কে আমরা প্রথমে কিউতে ইনসার্ট করলাম তারপর আমরা এস কে কিউ থেকে ডিলিট করলাম এবং এস এর যারা অ্যাডজাস্টেন্ট তাদেরকে আমরা কি করলাম কিউ এর মধ্যে ইনসার্ট করলাম ওকে সো ইনসার্ট করার পর কি কি চেঞ্জ করলাম আমরা তাহলে আমরা কি বললাম যে প্রত্যেকটা নোডের আমরা যদি একটু লিখি এখানে ওকে প্রত্যেকটা নোডের কি কি আছে একটা হচ্ছে আমাদের কালার প্রত্যেকটা নোডের হচ্ছে আমাদের কালার আছে প্রত্যেকটা নোডের হচ্ছে আমাদের ডিস্টেন্স আছে প্রত্যেকটা নোডের হচ্ছে আমাদের প্যারেন্ট আছে चले आ কিউয়ের মধ্যে নাই বা আর এর অ্যাডজাস্টেন্ট যে সে এখনো ভিজিট হয় নাই সে কারণে সে হচ্ছে আমাদের গ্রে আবার ডবলুর যারা অ্যাডজাস্টেন্ট টি আর এক্স তারাও ভিজিট হয় নাই সে কারণে আমরা ডবলু কে বলতেছি আমরা গ্রে তাহলে আমাদের এই দুইজনের কালারকে চেঞ্জ করতে হবে গ্রে করে ঠিক আছে তাহলে আগে তারা হোয়াইট ছিল এখন কি হয়ে যাবে গ্রে হয়ে যাবে ওকে তাহলে একটা চেঞ্জ আসলো তারপরে চেঞ্জ কি হবে ডিস্ট্যান্স সো ডিস্ট্যান্স কিভাবে চেঞ্জ হবে যে আমরা এই যে এস কে যে ডিলিট করলাম এস কে ডিলিট করার পর আমরা ডবলু আর আর কে আমরা কি করছি আমরা কিউ তে ইনসার্ট করছি তাহলে এই এস এর যে ডিস্টেন্স ছিল এস এর ডিস্টেন্স কত ছিল আমাদের জিরো তাই না সো এই যে এস এর ডিস্টেন্স এর পরে মানে হচ্ছে আমাদের আর আর ডবলু হচ্ছে আমাদের এস এর চাইল্ড বা এস এর অ্যাডজাস্টেন্ট তার মানে তারা সরাসরি এস থেকে আসছে তাহলে এখন কি করতে হবে তাদের ডিস্টেন্স কত হবে এস এর যে ডিস্টেন্স ছিল তার সাথে হচ্ছে আমাদের একটা এজ অ্যাড হবে তার মানে আমাদের ওয়ান অ্যাড হবে তার মানে আমাদের ডিস্টেন্সটা কি হবে যে তাদের যে প্যারেন্ট তাদের যে প্যারেন্ট প্যারেন্টের সাথে আমাদের কি হবে প্যারেন্টের ডিস্টেন্সের সাথে আমাদের প্লাস ওয়ান হবে 
তাহলে আমাদের এখানে আর আর ডব্লু প্যারেন্ট হচ্ছে আমাদের এস তাহলে এস এর ডিস্টেন্স হচ্ছে আমাদের হচ্ছে জিরো তাহলে এদের ডিস্টেন্স হবে হচ্ছে আমাদের জিরো প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু ওয়ান ঠিক আছে তাহলে আমরা ডিস্টেন্স চেঞ্জ করে ফেললাম আর প্যারেন্ট কে হবে যে আমরা ডব্লু আর আর কে কখন ইনসার্ট করছি যখন এস কে ডিলিট করি তাহলে এই দুজনের প্যারেন্ট হচ্ছে আমাদের সেই এস ওকে বুঝতে পারছি ওকে সো এরপর আমরা কি করব কিউ থেকে আরেকটা নোট কে ডিলিট করবো সো আমরা জানি কিউ হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট ফার্স্ট ইন ফার্স্ট আউট সো আমরা এস কে আমরা ডিলিট করবো সো এস কে ডিলিট করলে আমরা কি করব এস এর যারা সরি আমরা ডব্লু কে ডিলিট করব সো ডব্লু যারা অ্যাট দ্য সেন্ট টি এবং এক্স তারা কি করবে আমাদের এই কিউ এর মধ্যে আসবে তাই না সো আমরা যদি পরের লাইনে যাই পরের লাইনে যাই এরকম তাহলে আমাদের ডব্লু কে আমরা ডিলিট করলাম ডব্লু অ্যাট দ্য সেন্ট হচ্ছে টি আর হচ্ছে আমাদের এক্স টি হচ্ছে টি আর এক্স সো টি আর এক্স হচ্ছে আমাদের কিউ তে চলে আসলো ওকে এবং সাথে সাথে আমাদের ডব্লু কালারটা ব্ল্যাক হয়ে গেল কেন যে ডব্লুর যারা অ্যাডজাস্টেন্ট ছিল তাদেরকে ভিজিট করা শেষ এবং হচ্ছে টি আর এক্স এর কালারটা হচ্ছে আমাদের গ্রে কেন যে টি এবং এক্স এর যারা অ্যাডজাস্টেন্ট তাদেরকে এখনো ভিজিট করা হয় নাই সেখানে তার গ্রে তারপরে আমরা ডিস্টেন্স কিভাবে চেঞ্জ করলাম যে টি এবং এক্স এর প্যারেন্ট কে ডব্লু সো ডব্লু যে ডিস্টেন্স তার সাথে হবে কি আমাদের প্লাস ওয়ান ঠিক আছে ওকে আর টি আর এক্স এর প্যারেন্ট কে হবে আমাদের ডব্লু ঠিক আছে ওকে সো এরপর আমরা কাকে এক্সেস করব এরপর হচ্ছে আমরা ডিলিট করব হচ্ছে আর কে এবং আর এর যে অ্যাডজাস্টেন্ট তাকে আমরা কি করব এই কিউ এর মধ্যে ইনসার্ট করব সো এটা কিরকম করে হবে এরকম ঠিক আছে যে আমরা প্রথমে আর কে ইনসার্ট আর কে আমরা কি করলাম ব্ল্যাক করে দিলাম কেন আর এর যে অ্যাডজাস্টেন্ট ভি সেটা অলরেডি ভিজিটেড এবং আর এর ডিস্টেন্স হচ্ছে ওয়ান তাহলে আমাদের ভি এর ডিস্টেন্স কত হবে যেহেতু ভি হচ্ছে আর এর চাইল্ড তাহলে আমাদের ভি এর ডিস্টেন্স হবে তার প্যারেন্টের ডিস্টেন্স এর সাথে প্লাস ওয়ান সো আমাদের প্যারেন্টের ডিস্টেন্স হচ্ছে আমাদের ওয়ান তাহলে তার ডিস্টেন্স হলো আমাদের টু এখানে টু মিনস হচ্ছে যে আমাদের যে অরিজিনাল যে সোর্স সেইখান থেকে আসতে আমাদের কতগুলো এজ দরকার ঠিক আছে আর ভি এর কালার হচ্ছে আমাদের কি হয়ে যাবে গ্রে হয়ে যাবে কেন ভি এর যে অ্যাডজাস্টেন্ট তাই সে এখনো ভিজিট হয় নাই ঠিক আছে মানে ভি এর এখানে অ্যাডজাস্টেন্ট নাই তারপরও সে চেক করবে মানে তার যখন ট্রান আসবে তার ট্রান কখন আসবে টি এক্স এর পরের ট্রান আসবে তখন সে দেখবে যে আমার কোনো অ্যাডজাস্টেন্ট নাই তখন সে অটোমেটিক নিজেকে ব্ল্যাক করে দিবে ওকে সো এরপরে হচ্ছে আমাদের কে কাকে আমরা ডিলিট করব টি কে ডিলিট করবো সো টি কে যদি আমরা ডিলিট করি সো টি এর যে অ্যাডজাস্টেন্ট টি এর অ্যাডজাস্ট হচ্ছে আমাদের ইউ তাহলে ইউ হচ্ছে আমাদের আমাদের কিউ তে চলে আসবে ঠিক আছে সো আমরা একটু দেখি এই যে ইউ চলে আসলো ওকে আর টি ব্ল্যাক হয়ে গেল টি ব্ল্যাক হয়ে গেল কেন যে টি এর যারা অ্যাডজাস্টেন্ট টি এর অ্যাডজাস্টেন্ট কারা কারা ইউ এবং হচ্ছে এক্স কিন্তু এক্স অলরেডি হচ্ছে আমাদের কি কিউ তে ছিল এই কারণ আমাদের নতুন করে এক্স ইনসার্ট করা লাগলো না সো আমরা একটা নোট কে অবশ্যই একবারে ভিজিট করব ওকে এবং হচ্ছে ইউ হচ্ছে আমাদের নতুন নোট সেটা আমরা কিউ তে ইনসার্ট করলাম এবং ইউ এর কালার গ্রে করলাম কেন ইউ এর যে অ্যাডজাস্টেন্ট সে এখনো ভিজিট হয় নাই এবং ইউ এর যে ডিস্টেন্স সেটা কি হবে ইউ এর প্যারেন্ট হচ্ছে আমাদের টি সো টি এর ডিস্টেন্স এর সাথে প্লাস ওয়ান করে হচ্ছে আমাদের থ্রি হলো বুঝতে পারছি ওকে সো এরপরে আমরা কাকে এক্সেস করবো এক্স কে সো এক্স কে যদি আমরা এক্সেস করি ডিলিট করি আর কি সো এক্স এর পরিবর্তে এক্স এর ডিলিট করার পরে আমাদের কিউ তে কে অ্যাড হবে ওয়াই অ্যাড হবে রাইট সো ওয়াই হচ্ছে আমাদের এক্স এর অ্যাডজাস্টেন্ট আবার টি ও হচ্ছে এক্স এর অ্যাডজাস্টেন্ট বাট টি এর কালার অলরেডি আমাদের ব্ল্যাক বা গ্রে হয়ে গেছে কারণ টি যদি হোয়াইট থাকতো তাইলে বুঝতাম যে এখনো ভিজিট হয় নাই তার মানে হোয়াইট না সে কারণে আমাদের টি অলরেডি ভিজিটেড সেটা আমাদের কিউ তে আর নতুন করে ইনসার্ট করার দরকার নেই সো আমাদের কাকে ইনসার্ট করতে ওয়াই কে ইনসার্ট করতে সো আমরা ওয়াই কে ইনসার্ট করলাম এবং সাথে সাথে ওয়াইয়ের কিছু চেঞ্জ আসলো তাই না ওয়াইয়ের ডিস্টেন্স চেঞ্জ হলো ওয়াইয়ের কালার চেঞ্জ হলো সেটা আমরা কিভাবে বলবো বুঝতে পারছি ওয়াইয়ের ডিস্টেন্স চেঞ্জ হলো কেন ওয়াইয়ের প্যারেন্ট হচ্ছে আমাদের এক্স তাহলে এক্স এর ডিস্টেন্স হচ্ছে আমাদের টু সো টু প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু থ্রি এবং ওয়াইয়ের কালার হচ্ছে আমাদের গ্রে কারণ এর অ্যাডজাস্টেন্ট এখনো আসে নাই ওকে সো এরপর আমরা কাকে ডিলিট করব ভি কে ডিলিট করবো সো ভি কে ডিলিট করে দেখলাম যে ভি এর কেউ অ্যাডজাস্টেন্ট নাই তার মানে ভি এর যারা অ্যাডজাস্টেন্ট জিরো তার মানে তার ভিজিটিং টাইম শেষ আমরা কি করব ভি কে আমরা কি করে দিব আমরা হচ্ছে ব্ল্যাক করে দিব তাহলে এরপরে আমাদের কে আছে ইউ ঠিক আছে তাহলে ইউ কে আমরা ভিজিট করবো সেটাও ব্ল্যাক হয়ে যাবে এবং ওয়াই কে ভিজিট করবো সেটাও ব্ল্যাক হয়ে যাবে সো আমাদের এই প্রসেসটা কতক্ষণ পর্যন্ত চলবে যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের কিউ এম টি না হবে অথবা সবগুলো নোট ভিজিট করা যখন না
ওকে সো আমাদের পাথটা কি হবে সো আমাদের পাথটা হবে হচ্ছে এইটা যে এস থেকে প্রথমে আমি কোথায় যাব ডব্লিউ তে যাব ওকে তারপর হচ্ছে আমরা কোথায় যাব এক্স এ যাব এক্স থেকে দেন হচ্ছে আমরা ওয়াই এ যাব সো আমরা বিএফ এস যখন করব আসলে এটা পাথটা উল্টা হবে আর কি উল্টা হবে মানে হচ্ছে আমার ডেস্টিনেশন কোথায় ওয়াই তে ঠিক আছে সো ওয়াই এ যাওয়ার আগে আমাকে কাকে পৌঁছাতে হবে এক্স এ পৌঁছাতে হবে এক্স এ যাওয়ার আগে আমাকে কোথায় গিয়ে পৌঁছাতে হবে ডব্লু তে পৌঁছাতে হবে ডব্লু তে পৌঁছানোর জন্য আমাকে কোথায় গিয়ে পৌঁছাতে হবে এস থেকে পৌঁছাতে হবে দেন আমাদের এই পাতটা যে এস থেকে ডব্লু ডব্লু থেকে এক্স এবং এক্স থেকে ওয়াই এটা হচ্ছে আমাদের পাত তার মানে কোনো একটা গ্রাফের যদি আমরা বিএফ এস করি তাহলে আমাদের এখানে দুইটা ইনফরমেশন আমাদের দরকার একটা হচ্ছে একটা সোর্স নোড থেকে ডেস্টিনেশন নোডে যাওয়ার জন্য ডিস্টেন্স কত এবং সাথে সাথে ওই সোর্স নোড থেকে ডেস্টিনেশন নোডে যাওয়ার জন্য কোন পাথ মানে কোন পাথ দিয়ে আমরা সেই ডেস্টিনেশন নোডে যাব ঠিক আছে সো আশা করি এক্সাম্পলটা বুঝতে পেরেছি আমরা আরো ডিটেলস দেখব সো এটা হচ্ছে আমাদের অ্যালগোরিদম সো আমরা বিএফ এস একটা ফাংশন সেই ফাংশনে কি করলাম একটা গ্রাফকে ইম্পোর্ট নিলাম এটা অ্যাডজাস্টেন্স ম্যাট্রিক্স হতে পারে অ্যাডজাস্টেন্স লিস্ট হতে পারে এবং সাথে সাথে এস এস হচ্ছে একটা সোর্স নোট আমরা সেটাকে ফাংশনে সেন্ড করলাম সো আমাদের প্রথম বললাম যে প্রথম কিছু ইনিশিয়ালাইজেশন আছে প্রথমে কিছু ইনিশিয়ালাইজেশন আছে কিরকম যে প্রত্যেকটা নোডের কালারকে আমরা কি করব হোয়াইট করে দিব প্রত্যেকটা নোডের ডিস্টেন্স ডি ও ফিউ এটা আমরা ক্লাস যদি ব্যবহার করি যে একটা নোডের তিনটা তিনটা প্রপার্টিস একটা হচ্ছে কালার একটা হচ্ছে আমাদের ডিস্টেন্স একটা হচ্ছে আমাদের প্রিডিসেসর বলা হয় এটাকে প্রিডিসেসর মিন তার ইমিডিয়েট প্যারেন্ট আর কি ওকে আচ্ছা দেন হচ্ছে আমরা এটা হচ্ছে ইনফিনিটি যে আমাদের ডিস্টেন্স হচ্ছে ইনফিনিটি আর ইনিশিয়ালি হচ্ছে কারো কোনো প্রিডিসেসর নেই সো আমাদের প্রত্যেকটা নোডের ক্ষেত্রে এই তিনটা প্রপার্টিস ইনিশিয়ালি থাকবে ওকে সো এরপর আমরা যে সোর্স নোটটাকে ঠিক করেছিলাম সেটা কি কাজ করব সেটার কিছু কালার চেঞ্জ করতে হবে তাই না সেটা প্রথমে গ্রে হবে তারপরে তার ডিস্টেন্স জিরো হবে তারপর তার প্যারেন্ট কেউ নাই এবং তাকে কি করব ফাইনালি আমরা কি করব যে কিউতে ইনসার্ট করব সেই কাজটা এখানে করা হয়েছে ওকে যে আমরা কালারকে গ্রে করে দিয়েছি এবং হচ্ছে ডিস্টেন্সকে করেছি জিরো এবং হচ্ছে সেটাকে আমরা কিউতে ইনসার্ট করেছি এবং আমাদের এই প্রসেসটা কতক্ষণ পর্যন্ত চলবে যতক্ষণ পর্যন্ত কিউ এম না হবে সো আমরা প্রথমে কিউ থেকে কি করছি আমরা যে নতুন একটা নোটকে ইনসার্ট করলাম সাথে সেটা সেটা করে ডিলিট করছি তাই না সো ডিলিট করার জন্য এইটা সো ডিলিট করার পরে হচ্ছে আমাদের যে ভ্যালুটা সেটার মধ্যে ইউ এর মধ্যে চলে আসবে তারপর আমরা কি করছি যে ওই ডিলিট করা যে নোটটা সেই নোটের যারা অ্যাডজাস্টেন্ট তাদেরকে আমরা কি করছি নতুন করে কিউতে অ্যাড করছি এবং সাথে সাথে তাদের কিছু প্রপার্টিস চেঞ্জ করছি তাই না সো আমাদের যতগুলো ওই নোটের অ্যাডজাস্টেন্ট অফ ইউ মানে অ্যাডজাস্টেন্ট অফ ইউ যতগুলো হবে ততগুলো যদি আমাদের হোয়াইট হয় যে আমরা দেখছি যে মাঝে মধ্যে একটা নোটের অ্যাডজাস্টেন্ট একটা হোয়াইট একটা হচ্ছে আমাদের ব্ল্যাক বা গ্রে হয়ে আছে তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের ব্ল্যাক বা গ্রেটা অলরেডি কিন্তু ভিজিটেড সেটা আমরা আমরা হচ্ছে কিউয়ের মধ্যে নিয়ে আসবো না তো শুধুমাত্র হোয়াইট আলাগুলা আমরা কিউয়ের মধ্যে নিয়ে আসবো এবং সেগুলোকে আমরা কি করবো আমরা সেগুলোকে গ্রে বানাবো এবং তাদের ডিস্টেন্স কি করবো তাদের প্যারেন্টের ডিস্টেন্সের সাথে আমরা কি করবো প্লাস ওয়ান করবো ওকে এবং সেটা প্যারেন্ট কি হবে ইউ হবে যেটা আমরা বললাম যে কোনো একটা নোট থেকে যদি কোনো একটা নোটে যাই তার প্যারেন্ট হবে তার ইমিডিয়েট আগের নোটটা এবং সেই নোটগুলোকে আমরা কি করবো কিউতে ইনসার্ট করবো সো আমাদের এই প্রসেসটা কতক্ষণ মধ্যে চলে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত হচ্ছে আমাদের কিউটা এমটি না হবে এবং এই ভিতরে যে লুকটা সেটা কতক্ষণ মধ্যে চলবে যে কোনো একটা স্পেসিফিক নোডের যতক্ষণ পর্যন্ত অ্যাডজাস্টেন্ট নোট পাওয়া যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত যদি কোনো একটা স্পেসিফিক নোডের অ্যাডজাস্টেন্ট নোট সবগুলো ভিজিট হয়ে যায় আমরা সাথে সাথে সেই কালারের সেই নোডের কালারটাকে আমরা ব্ল্যাক করে দিব ঠিক আছে সো অনেক ইজি একটা অ্যালগোরিদম সো আমরা এরপরে দেখি কি আছে যে আমরা এক্সাম্পল দেখলাম আমরা অ্যালগোরিদম বুঝলাম আশা করি আমরা বুঝতে পেরেছি সো আমরা এরপরে আমরা ইমপ্লিমেন্টেশনে যাব যে কিভাবে এটা আমরা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি ঠিক আছে সো আমরা যদি বেসিক ভাবে ইমপ্লিমেন্ট করতে চাই তাহলে হচ্ছে আমরা প্রথমে গ্রাফটার একটা অ্যাডজাস্টেন্স ম্যাট্রিক্স অথবা অ্যাডজাস্টেন্স লিস্ট তৈরি করে নিব তারপরে এরকম করে চারটা ইয়ে নিব আমরা অ্যারে নিতে পারি আমরা অথবা হচ্ছে ভেক্টর নিতে পারি অথবা হচ্ছে এই চারটা কোন একটা ক্লাসের প্রপার্টিস মানে কোন একটা নোডের প্রপার্টিস হবে ঠিক আছে সো আমরা একটা হচ্ছে কালার একটা হচ্ছে ডিস্টেন্স একটা হচ্ছে প্যারেন্ট ওই আমাদের একটা কিউ যেখানে আমরা নোটগুলো ইনসার্ট করবো এবং ডিলিট করব ঠিক আছে তারপর আমরা কি করবো এই যে আমরা একটু বানা নিলাম সেগুলো একটা ফাংশন বিএফ এস নামে একটা ফাংশন নাম দিব এবং সেখানে হচ্ছে আমাদের গ্রাফটা এবং হচ্ছে একটা সোর্স ভার্টেক্স প্যারামিটার হিসেবে
সো আমাদের প্রথমে যে ইনিশিয়ালাইজেশন ছিল সবগুলো আমরা কি করছি সবগুলো হচ্ছে আমরা কালার হচ্ছে হোয়াইট করছি সবগুলো কালার হচ্ছে হোয়াইট সবগুলো ডিসটেন্স ইনিশিয়ালি জিরো এবং সবার প্যারেন্ট হচ্ছে ইনিশিয়ালি জিরো এবং কিউ এর মধ্যে কেউ নাই সো এর পরে কি হবে আমরা একটা সোর্স সিলেক্ট করব তাই না প্রথমে আমরা একটা সোর্স নোট জিরো সিলেক্ট করলাম তো সোর্স নোট যদি জিরো হয় তাহলে জিরো ইন্ডেক্স এর প্রথমে কি হবে আমাদের গ্রে হবে যেটা আমরা দেখলাম গ্রে হবে এবং সাথে সাথে কি হবে ডিসটেন্স হবে জিরো এবং তার প্যারেন্ট ইকাল টু মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান কেন দিলাম যে এর কোনো প্যারেন্ট নাই আমরা অ্যালগোরিদমে দেখলাম এখানে নাল ছিল সো নালের পরিবর্তে আমি দিলাম হচ্ছে মাইনাস ওয়ান এবং সেটাকে আমরা কি করলাম কিউ এর মধ্যে ইনসার্ট করলাম ওকে সো এরপরে কি হবে যে কিউ কে আমরা কি করবো ডিলিট করে দিব এবং সাথে সাথে কিউ এর যারা অ্যাডজাস্টেড নোট থাকবে তারা এই কিউ এর মধ্যে আমাদের ইনসার্ট হবে সো আমরা নেক্সট লাইনে দেখি যে আমরা কি করলাম যে সোর্স নোট হচ্ছে আমাদের ইউ সোর্স নোট হচ্ছে আমাদের জিরো তার মানে আমরা সেটাকে ডিকিউ করলাম ডিকিউ হচ্ছে আমাদের ইউ ঠিক আছে এই যে আমরা ডিকিউ করলাম এখান থেকে জিরো নোটটাকে সো জিরো নোটকে ডিকিউ করার পর কিউ এর মধ্যে কে কে আসলো ওয়ান টু ফাইভ কারণ হচ্ছে জিরো থেকে ফাইভ জিরো থেকে টু এবং জিরো থেকে ওয়ান এটা হচ্ছে অ্যাডজাস্টেন নোট তাহলে অ্যাডজাস্টেন নোট গুলো কি হলো আমাদের কিউ এর মধ্যে ইনসার্ট হলো এবং সাথে সাথে এদের কিছু প্রপার্টিস চেঞ্জ হবে তাই না তাহলে এক নম্বর নোটের প্রপার্টিস কি হবে সে গ্রে হবে এবং তার ডিস্টেন্স কি হবে তার প্যারেন্ট প্যারেন্ট কি আমাদের জিরো তো জিরোর যে ডিস্টেন্স তার সাথে প্লাস ওয়ান হবে তো এটা হচ্ছে আমাদের জিরোর ডিস্টেন্স তার সাথে প্লাস ওয়ান হবে ঠিক আছে একইভাবে টু এর প্রপার্টিস চেঞ্জ হবে একইভাবে হচ্ছে আমাদের ফাইভ এর প্রপার্টিস চেঞ্জ হবে ঠিক আছে সো এরপরে হচ্ছে আমাদের তাহলে আমরা এখানেও লিখলাম হচ্ছে এই দুজনের প্যারেন্ট হচ্ছে আমাদের কারা কারা এটা এটা তাই না আমরা হচ্ছে জিরো কে ডিলিট করার পরে কে কে আসলো ওয়ান টু ফাইভ আসলো সো ওয়ান টু ফাইভ এর প্যারেন্ট সবাই কি আসলে জিরো নোট ওকে সো এরপরে আমরা কাকে ডিলিট করব বা আমরা এক্সেস করব ওয়ান কে তো ওয়ান কে এক্সেস করার পর হচ্ছে ওয়ান এর যারা অ্যাড্রেস তারা কিউ এর মধ্যে আসবে তাই না ওকে এবং সাথে সাথে হচ্ছে যেহেতু আমাদের জিরো নোটের অ্যাড্রেসেন গুলো সব কিউ এর মধ্যে চলে আসছে জিরো নোটের কালারটাও আমাদের কি হয়ে গেছে ব্ল্যাক হয়ে গেছে সো এরপরে কি আসবে এরপরে হচ্ছে আমরা ওয়ান কে এক্সেস করতে চাই যেমন তাই না ওয়ান মানে ইউ ইকাল টু এখানে হচ্ছে আমাদের ওয়ান সো ওয়ান কে যদি এক্সেস করতে চাই তাহলে ওয়ান এর যে অ্যাডজাস্টেন্ট ওয়ান এর অ্যাডজাস্টেন্ট কে আমাদের সিক্স ঠিক আছে ওয়ান এর অ্যাডজাস্টেন্ট শুধুমাত্র সিক্স এবং টু হচ্ছে অ্যাডজাস্টেন্ট বা টু অলরেডি হচ্ছে আমাদের কিউতে আছে সে কারণে শুধুমাত্র হচ্ছে আমাদের সিক্স হচ্ছে আমাদের এখানে আমাদের ইনসার্ট হবে কিউ এর ভিতরে এবং সাথে সাথে সিক্স এর কিছু প্রপার্টি চেঞ্জ হবে তাই না কিউ সিক্স হচ্ছে গ্রে হয়ে যাবে এবং সিক্স এর যে ডিস্টেন্স সেটা কত হয়ে যাবে তার প্যারেন্ট কে তার প্যারেন্ট হচ্ছে আমাদের ওয়ান ওয়ানের ডিস্টেন্স কত ওয়ানের ডিস্টেন্স হচ্ছে আমাদের ওয়ান ওয়ানের সাথে আমাদের প্লাস ওয়ান হয়ে আমাদের কত হয়ে যাবে টু হবে ঠিক আছে আচ্ছা সো এরপরে আমাদের ইউ কে হবে এরপরে ইউ হচ্ছে আমাদের টু ঠিক আছে এরপরে আমাদের ইউ হচ্ছে আমাদের টু ওকে সো আমরা যখন টু কে এক্সেস করতেছি সো টু থেকে দেখলাম টু থেকে মাত্র একটা এজ আছে সেটা হচ্ছে আমাদের ফাইভের দিকে বাট ফাইভ অলরেডি হচ্ছে আমাদের কিউ এর মধ্যে আছে তার মানে টু এ আর কোনো হচ্ছে আমাদের অ্যাডজাস্টেন্ট নাই তো টু যদি আর কোনো অ্যাডজাস্টেন্ট না থাকে তাহলে কিউ থেকে ইনসার্ট হবে না এবং শুধুমাত্র হচ্ছে আমাদের টু এর কালারটা ব্ল্যাক হয়ে যাবে ওকে সো এখানে হচ্ছে আমাদের ইউ ইকাল টু টু সো এরপর আমরা কাকে এক্সেস করবো ফাইভ কে সো ইউ ইকাল টু হয়ে যাবে আমাদের ফাইভ সো ফাইভ ফাইভ থেকে হচ্ছে আমাদের কালার হয়ে যাবে ব্ল্যাক এবং হচ্ছে থ্রি কালার তো আমাদের গ্রে হয়ে যাবে ঠিক আছে সো এরপর আমরা কাকে এক্সেস করব সিক্স কে সো আমরা এক্সেস এভাবে করতে করতে আমাদের ফাইনালি যেটা আসবে সেটা হচ্ছে এরকম আসবে যে প্রত্যেকটা নোট আমাদের ব্ল্যাক হয়ে যাবে তার মানে প্রত্যেকটা নোট আমাদের ভিজিটেড এবং সবার ডিস্টেন্স আমরা পেয়ে যাব তারপর হচ্ছে আমাদের কিউবের মধ্যে কাকে আমরা পরপর এক্সেস করেছিলাম সেটা আমরা পাবো এবং হচ্ছে কোন নোটের প্যারেন্ট মানে আমরা যখনই একটা নোটটাকে ডিলিট করছি এবং সাথে সাথে তার প্যারেন্টকে সেটাও আমরা এখানে নোট করে রেখেছি ঠিক আছে সো এখন যদি আমি কোন একটা স্পেসিফিক যদি আমরা নোটে যেতে চাই সাপোজ হচ্ছে আমার জিরো নোট হচ্ছে আমাদের সোর্স নোট আমি যেতে চাচ্ছি হচ্ছে এইট নোটে ঠিক আছে সো যেহেতু বললাম বিএফএস এ উল্টাভাবে করা হয় সো আমার ডেস্টিনেশন কোথায় আমাদের এইট ঠিক আছে সো আমরা এইটে যাওয়ার আগে আমাদের কোথায় যেতে হবে এইটের যে প্যারেন্ট তাকে আগে এক্সেস করতে হবে সো এইটের প্যারেন্টের আমাদেরকে সেভেন ঠিক আছে তার মানে আমরা এইটে যদি যেতে চাই তাহলে এইটে এইটকে এক্সেস করতে চ
তাকে আগে ভিজিট করতে হবে ঠিক আছে আবার যদি আমি ওয়ান কে ভিজিট করতে চাই তাহলে ওয়ান এর যে প্যারেন্ট ওয়ান এর প্যারেন্ট কে আসলে আমাদের জিরো এই জিরো কে আগে ভিজিট করতে হবে ঠিক আছে আবার আমরা জিরোতে গেলাম তো জিরোর হচ্ছে কোনো প্যারেন্ট নাই তাহলে আমাদের কোন একটা জিরো থেকে যদি আমরা এইটে যেতে চাই আমাদের সিকোয়েন্স হচ্ছে প্রথমে জিরো থেকে ওয়ানে যাব ঠিক আছে ওয়ান থেকে সিক্সে যাব সিক্স থেকে ফোরে যাব তারপর হচ্ছে সেভেনে আসবো তারপর হচ্ছে আমরা এইটে যাব ঠিক আছে তো আমাদের ডিসটেন্স কত ওয়ান টু থ্রি ফোর তার মানে এইটে যাওয়ার জন্য ডিসটেন্স হচ্ছে সরি আমরা একটু ভুল করেছি মনে হয় ফোর ফাইভ তো আমাদের এইটে যাওয়ার জন্য এইটে যাওয়ার জন্য আমাদের ডিসটেন্স হচ্ছে আমাদের ফাইভ সো আমরা যদি আমরা যদি এই চারটা অ্যারে যদি মেনটেন করতে পারি তাহলে আমরা ফাইনালি আমরা হচ্ছে কোন একটা সোর্স নোট থেকে কোন একটা ডেস্টিনেশনে যাওয়ার জন্য কস্ট কত এবং সাথে সাথে কোন পাত দিয়ে যেতে হবে সেটা আমরা বের করতে পারবো ঠিক আছে ওকে সো আমরা এরপর যদি কমপ্লেক্সিটি অ্যানালাইসিস করি সো আমাদের গ্রাফকে কমপ্লেক্সিটি নির্ভর করবো হচ্ছে গ্রাফ রিপ্রেজেন্টেশন করার উপর সো আমাদের দুই রকমের উপায় আছে একটা হচ্ছে আমাদের অ্যাডজাসেন্সি লিস্ট আর একটা হচ্ছে আমাদের অ্যাডজাসেন্সি ম্যাট্রিক্স সো আমরা যদি গ্রাফকে রিপ্রেজেন্ট করতে চাই তাহলে হচ্ছে দুইভাবে করা যায় আমরা জানি সো আমরা যদি গ্রাফকে যদি আমরা লিস্ট হিসাবে যদি আমরা রিপ্রেজেন্ট করি দেন আমরা যদি বিএফ এস অ্যাপ্লাই করি তাহলে কমপ্লেক্সিটি হবে হচ্ছে আমাদের বিগ অফ ভি প্লাস ই ভি হচ্ছে আমাদের নাম্বার অফ নোটস আর হচ্ছে ই হচ্ছে আমাদের নাম্বার অফ ভার্টিসেস সো সেটা আমরা কিভাবে হবে সেটা আমরা দেখি যে ভি প্লাস ই কেন সো আমরা জানি এখানে হচ্ছে একটা এক্সাম্পল আছে সেটা হচ্ছে আমাদের চারটা নোড আছে তাই না চারটা নোড আছে এবং প্রত্যেক নোডের সাথে প্রত্যেক নোডের হচ্ছে আমাদের সম্পর্ক আছে সেটা আমরা অ্যাডজাসেন্সি লিস্টের সাহায্যে প্রকাশ করছি তার মানে কি জিরো থেকে ওয়ান এর দিকে একটা এজ আছে তাই না তারপর জিরো থেকে টু এর দিকে একটা আছে জিরো থেকে থ্রির দিকে একটা এজ আছে আবার হচ্ছে ওয়ান থেকে জিরোর দিকে একটা আছে টু আবার ওয়ান থেকে টু এর দিকে একটা আছে আবার টু থেকে জিরোর দিকে আছে আবার থ্রি থেকে জিরোর দিকে আছে তাই না তো আমরা যদি এই সবগুলো নোটকে অথবা সবগুলো মানে আমরা যদি ইয়ে করতে চাই তাহলে আমরা যদি একটু দেখি যে আমরা জিরো আর থ্রি জিরো আর থ্রিকে যদি আমরা এক্সেস করতে চাই তাহলে আমাদের এ এসটা কয়বার ভিজিট হচ্ছে এ এসটা ভিজিট হচ্ছে আমাদের দুইবার তাই না আমরা যখন জিরোকে জিরো থেকে থ্রি এ এসটাকে ভিজিট করতেছি একবার আরেকবার হচ্ছে থ্রি থেকে জিরো এই নোটটাকে একবার ভিজিট করতেছি আবার একইভাবে এখানেও হচ্ছে আমাদের টু ঠিক আছে এইখানেও টু এইখানেও টু ওকে সো আমাদের এখানে হচ্ছে কতগুলো আমাদের ভিজিট হলো আমাদের কত এইট তাই না এইট ভিজিট হলো যেটা আসলে কিসের সময় আমাদের নোট আছে কয়টা চারটা আর আমাদের এজ আছে কয়টা ওয়ান টু থ্রি ফোর যেটা আমাদের ইকুয়াল টু সমান তার মানে হচ্ছে তার মানে হচ্ছে আমরা যদি আমাদের গ্রাফটাকে হচ্ছে আমরা লিস্ট হিসাবে রিপ্রেজেন্ট করি তার মানে আমাদের একটা লিস্টের মধ্যে এখানে কতগুলো আছে আমাদের এই ইন্ডেক্সগুলোকে ভিজিট করতে কত এক দুই এটা হচ্ছে আমাদের কি তিন তাহলে এখানে আমাদের তিনটা কম্পারিজন লাগবে তাহলে আরেকটা ক্ষেত্রে কি হতো আমার এর ক্ষেত্রে কয়টা লাগবে দুইটা তাই না এই ক্ষেত্রে কয়টা লাগবে একটা এই ক্ষেত্রে কয়টা লাগবে একটা তাহলে এখানে কত হচ্ছে তিন দুই ছয় সাত আট তাহলে আমাদের ম্যাক্সিমাম মেমোরি অ্যাক্সেস করতে হবে বা হচ্ছে আমাদের এজগুলোকে ভিজিট করতে হবে হচ্ছে আমাদের কয়টা আটটা ঠিক আছে যেটা হচ্ছে আমাদের এই নোড আর এজ এর মানে সংখ্যার সমান তো সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের কমপ্লেক্সিটি হচ্ছে আমাদের বিগ অফ ভি প্লাস ই সো আমরা আরেকটা যদি এক্সাম্পল দেখি এভাবে যে কিভাবে বিগ অফ ভি প্লাস ই হয় সো এখানে একটা ডিজিটেড এজ রয়েছে সো আমাদের এইটা হচ্ছে আমাদের সেই অ্যাডজাসেন্সি লিস্ট তার মানে ভি জিরো থেকে ভি ওয়ান ভি টু দিকে এজ আছে এরকম সো আমরা ভি জিরো যদি আমাদের সোর্স হয় তাহলে আমাদের ভি ভি থেকে ভি ওয়ান আবার ভি জিরো থেকে ভি টু তাই না এইভাবে আমরা এক্সেস করতে হবে তার আমরা যখন এন কিউ করবো ভি জিরোকে তাহলে আমরা কি করব ভি ওয়ান আর ভি টুকে আমরা মার্ক করবো তাই না ওকে সো এরপরে আমরা কি করব যে ভি ওয়ানকে এক্সেস করবো আর ভি টুকে এক্সেস করবো তাই না সো এরপরে আমরা কি হয়ে যাবে ডি কিউ ভি জিরো মার্ক হচ্ছে আমাদের মার্ক এবং হচ্ছে এন কিউ হচ্ছে ভি ওয়ান ভি টু মানে আমাদের যে কিউ ছিল কিউ এর মধ্যে আমরা আসলে এই ভি জিরোর যারা অ্যাড আসেন তাদেরকে হচ্ছে অ্যাড করবো তাই না সো এখন আমাদের কি হবে এই ভি ওয়ানকে এক্সেস করবো আমরা সো ভি ওয়ানকে এক্সেস করলে সো আমাদের কি হবে আমাদের ভি থ্রি মার্ক হবে তাই না সো আমরা ডি কিউ করলাম হচ্ছে ভি ওয়ানকে এবং মার্ক করলাম হচ্ছে আমাদের ভি থ্রিকে ওকে সো আমাদের কিউ এ কিন্তু অলরেডি ভি টু আছে সো এরপরে হচ্ছে আমাদের কি করতে হবে ভি টু কে ডি কিউ করবো এবং অ্যাডজাসেন্সি লিস্টে কি আমাদের ভি থ্রিকে এক্সেস করতে হবে যদিও ভি থ্রি হচ্ছে অলরেডি আমাদের কিউতে কিউ এর মধ্যে আছে সো এখানেও কিন্তু আমাদের একটা এক্সট্রা হচ্ছে আমাদের ট্রাভার্সিং দরকার
সো এখানে আমাদের যেটা বৈশিষ্ট্য সেটা হচ্ছে আমাদের টোটাল আমাদের ভ্যালুটা কত তাই না টোটাল ভ্যালু হচ্ছে আমাদের ভি প্লাস হচ্ছে আমাদের ই সো আমাদের ভি আসে হচ্ছে আমাদের চারটা ই আসে হচ্ছে আমাদের চারটা মানে এস চারটা সো আমাদের টোটাল হচ্ছে এইট সো আমাদের কি করতে হবে যে আমাদের নোট হচ্ছে আমাদের চারটা এবং এই যে এজের জিস্ট এই দুই ওয়ান জিরো ওয়ান এবং জিরো তো টোটাল হচ্ছে এইট এই এইট ইকুয়াল টু হচ্ছে আমাদের এইট ঠিক আছে সো আমাদের যদি আমরা অ্যাডজাস্টেন্সি লিস্ট হিসাবে যদি আমরা গ্রাফকে রিপ্রেজেন্ট করি তাহলে আমাদের কমপ্লেক্সিটি হচ্ছে আমাদের বিগ অফ ভি ই ঠিক আছে সো এটা হচ্ছে যে কোনো একটা গ্রাফকে যদি আমরা অ্যাডজাস্টেন্স ম্যাট্রিক্স হিসাবে রিপ্রেজেন্ট করি তাহলে হচ্ছে সবচেয়ে কম হচ্ছে আমাদের ইয়া হয় আর কি ঠিক আছে ওকে ওকে ঠিক আছে ওকে আচ্ছা সো আমরা এর পরের যে রিপ্রেজেন্টেশন সেটা একটু দেখি আর কি সো এর পরের রিপ্রেজেন্টেশন হচ্ছে আমরা গ্রাফকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি হচ্ছে সাহায্যে সো এটা আমরা দেখলাম যে কিভাবে একটা ইয়া হয় আর কি যে আমাদের ভি হচ্ছে যে নাম্বার অফ ভার্টিসেস নাম্বার অফ এজেস ওকে ঠিক আছে আচ্ছা সো এরপরে আমরা গ্রাফকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি হচ্ছে ম্যাট্রিক্স এর সাহায্যে যদি আমরা ম্যাট্রিক্স এর সাহায্যে রিপ্রেজেন্ট করি তাহলে আমাদের গ্রাফ গ্রাফের কমপ্লেক্সিটি হবে যে টাইম কম যদি ভি ও ভি স্কোয়ার যেখানে ভি হচ্ছে আমাদের নাম্বার অফ নোটস সো আমরা অ্যাডজাস্টেন্স ম্যাট্রিক্সটা কিভাবে তৈরি করি আমাদের যতগুলো নোট আছে সো আমাদের ততগুলো হয় যদি আমাদের ভি সংখ্যা ইয়ে থাকে তাহলে ভি বাই ভি হচ্ছে আমাদের সেই ম্যাট্রিক্স এর সাইজ হবে তাই না তো যখন আমরা একটা নোটকে ভিজিট করব যে ওয়ান নোট থেকে কোন কোন নোটের সম্পর্ক রয়েছে তাহলে আমাদের কি লুক থ্রু মানে আমাদের সবগুলোকেই টাচ করতে হবে আবার এখানেও সবগুলোকে টাচ করতে হবে তারপরে এখানেও সবগুলোকে টাচ করতে হবে যদিও এইগুলোতে জিরো আছে তার মানে এদের মধ্যে কোনো এজ নাই তারপরও কিন্তু আমাদের চেক করতে হচ্ছে যে এজ আছে কি নাই ঠিক আছে তো সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে এখানে যদি আমাদের সিক্স বাই সিক্স আছে তাহলে আমাদের এখানে ছত্রিশটা ঘর আছে ছত্রিশটা ইন্ডেক্স আছে ছত্রিশটা ইন্ডেক্সের প্রত্যেকটা এজকে হচ্ছে আমাদের কি করতে হচ্ছে এক্সেস করতে হচ্ছে যদিও আমাদের এখানে কি নাই এজ নাই বাট আমাদের লিঙ্ক লিস্ট লিস্টের ক্ষেত্রে আমাদের যেগুলোতে এজ নাই সেগুলো কিন্তু আসলে লিস্টের মধ্যেই পড়ে না তাই না আমরা যদি এখানে একটু দেখি আরেকবার যে নোটগুলো আমাদের নাই সে নোটগুলো কিন্তু এখানে আসলে শুধুমাত্র যেগুলো এজ আছে সেগুলো শুধুমাত্র এখানে দেওয়া আছে শুধুমাত্র তাইলে আমাদের এক্সট্রা যে মেমোরি সেগুলো এক্সেস করার দরকার হচ্ছে না তার এগুলো হচ্ছে আমাদের এক্সট্রা মেমোরি এগুলো দরকার মানে হচ্ছে আমাদের ভিজিট করা দরকার হচ্ছে না তো সেই জন্য হচ্ছে আমরা যদি অ্যাডজাস্টেন্স ম্যাট্রিক্স হিসেবে রিপ্রেজেন্ট করি একটা গ্রাফকে সেই কারণে আমাদের কম্পিটিসিটা অনেক বেড়ে যায় ঠিক আছে সো আমাদের গুড প্র্যাকটিস হচ্ছে যে আমরা যখন কোনো একটা গ্রাফ প্রবলেম নিয়ে আলোচনা করবো বা গ্রাফ প্রবলেমে কোনো অ্যালগোরিদম অ্যাপ্লাই করবো সেটা অবশ্যই যেন আমরা অ্যাডজাস্টেন্সি লিস্ট দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করি ঠিক আছে ওকে এরপরে হচ্ছে আমরা কিছু ওই যে বিএফএস দেখলাম বিএফএস এর জন্য কিছু অ্যাপ্লিকেশন আছে সো অ্যাপ্লিকেশন হচ্ছে অনেক অ্যাপ্লিকেশন তার মধ্যে আমরা কিছু দেখাচ্ছি আর কি কিছু আলোচনা করতেছি তো প্রথম হচ্ছে ওয়েব ক্রলিং আর কি তো ওয়েব ক্রলিং খুব শিওর এটাকে আরেকটা নাম হচ্ছে স্পাইডার বলা হয় সো ওয়েব ক্রলিং আসলে কী গ্রাম আমাদের যে গুগল পেজ র্যাঙ্ক বলে বা একটা পেজের ভিতরে আরেকটা পেজের লিঙ্ক থাকে সেই পেজের সেই পেজের ভিতরে আরেকটা পেজের লিঙ্ক থাকে এইভাবে আমরা যেতে যেতে একটা ফাইনাল ডেস্টিনেশনে যাই তার মানে হচ্ছে প্রথম ইনিশিয়াল একটা পেজ নোট থাকে সেখান থেকে আমরা কোনো ডেস্টিনেশন যাওয়ার জন্য আমাদের সিকুয়েন্স এগুলো আসলে আমাদের এই ওয়েবসাইটে বা হচ্ছে ওয়েব অ্যাক্সেসের জন্য ব্যবহার করা হয় এবং গুগল মেইনলি হচ্ছে আমাদের বিএফএস অ্যাপ্লাই করে গুগল পেজ র্যাঙ্কিং বলা হয় অথবা হচ্ছে আমাদের হচ্ছে কোনো কিছু সার্চিং এর জন্য সবচেয়ে কোন পেজটা আগে আসে যেটা আমরা র্যাঙ্ক বলি সেই জিনিসগুলো আসলে এখানে কাজ করা হয় বিএফএস এর সাহায্যে ওকে সো এরপর হচ্ছে আমরা সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং এটা খুব ইন্টারেস্টিং জিনিস আমরা যদি ফ্রেন্ড ফাইন্ডার আমরা যদি কোনো বন্ধু খুঁজতে চাই আমার বন্ধুর বন্ধু কারা কারা যেগুলো আমরা হচ্ছে মিউচুয়াল ফ্রেন্ড বলি আবার মিউচুয়াল ফ্রেন্ডের ফ্রেন্ড কারা কারা যদি আমরা এগুলোকে রিচ করতে চাই সেক্ষেত্রে আমাদের বিএফএস দরকার সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সো আমাদের এখানে বেশ কিছু ওয়ে থাকতে পারে এটা যদি এটা যদি এ হয় ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের বি ঠিক আছে ডেস্টিনেশন সো মাঝখানে অনেকগুলো পার্ট হতে পারে সেটা এটা হচ্ছে আমাদের মিউচুয়াল ফ্রেন্ড এটা হচ্ছে মিউচুয়ালের মিউচুয়াল ফ্রেন্ডের ফ্রেন্ড এটা হচ্ছে তার ফ্রেন্ড এভাবে যদি আমরা প্রত্যেকটা লেভেল যদি বিবেচনা করি তাহলে সেখানে আমরা ডিএফএস অ্যাপ্লাই করি সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং ক্ষেত্রে তারপর হচ্ছে আমাদের নেটওয়ার্ক ব্রডকাস্টিং মানে আমরা কোনো একটা সোর্স নোট থেকে অন্যান্য সকল নোডে যারা যারা এর সাথে কানেক্টেড সবার কাছে একটা মেসেজ সেন্ড করতে হবে যেটাকে আমরা ব্রডকাস্টিং বলতেছি সে
হচ্ছে ইন্ডিকেট করে নাই মানে হচ্ছে কেউ ডিনোট করতেছে না যে বা ওই মেমোরি নিয়ে কেউ কোনো কাজ করতেছে না ঠিক আছে সেগুলো আনইউজড হয়ে আছে সেই ক্ষেত্রে আমরা সেগুলোকে গার্বেজ কালেকশন করে কি সেগুলোকে ফ্রি করে দেয় ঠিক আছে সো এই ফ্রি করা কাজটা গার্বেজ কালেকশন বিএফএস এর সাহায্যে করে ঠিক আছে এরপর হচ্ছে আমরা করতে পারি মডেল চেকিং মডেল চেকিং হচ্ছে যে আমরা যদি কোনো একটা প্রবলেমকে যদি অনেকগুলো মডিউল আকারে যদি প্রকাশ করতে পারি এবং প্রত্যেকটা মডিউল মডিউল থেকে আরেকটা মডিউলে যাওয়ার জন্য কিছু রিকোয়ারমেন্ট থাকে সেইগুলো ঠিক মতো রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে কিনা বা হচ্ছে আমরা যদি প্রোগ্রাম মডিউল করি একটা প্রোগ্রামের কোনো একটা প্রোগ্রামের ফাংশন ইনপুট আরেকটা প্রোগ্রামের কোনো একটা মানে কোনো একটা মডেল বা কোনো একটা প্রোগ্রাম মডিউলের আউটপুট অন্য একটা প্রোগ্রাম মডিউলের ইনপুট হিসেবে যেতে পারে এভাবে আমরা ফাইনাল মানে ডেস্টিনেশনে যেতে পারতেছি কিনা সেই ধরনের কিছু মডেল চেক করা হয় এছাড়াও হচ্ছে কিছু গেমস আছে যেমন হচ্ছে আমরা রুবিক্স কেউ দেখি কিছু কিছু পাজেল গেম আছে সেগুলো সলভ করার জন্য আমাদের বিএফএস দরকার হয় বা বিএফএস ইউজ করা হয় এছাড়াও জিপিএস ন্যাভিগেশন সিস্টেমের ক্ষেত্রে আমাদের বিএফএস অ্যাপ্লাই করা হয় সো এছাড়া আরও অনেক অনেক অ্যাপ্লিকেশন আছে আমরা হচ্ছে সেগুলো একটু জানার চেষ্টা করব যে বিএফএস এর সাহায্যে আমরা কি কি করা যায় ঠিক আছে সো আজকে এই পর্যন্তই আশা করি আমরা বুঝতে পেরেছি যদি তাও বুঝতে না পারি আমরা আমরা হচ্ছে কমেন্টস করব আমি চেষ্টা করব যে সেগুলো যতটুকু সম্ভব আমি অ্যান্সার দেওয়ার ঠিক আছে সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ গুড বাই